ഫ്രണ്ട്സ് ബിൻ കെ ടെക്നോളജീസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അർഷദ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം പറഞ്ഞ പോലെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഐ മീൻ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ എപ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബാറ്ററി ലെവൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചുവടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബിലോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചുവടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടു ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പെർഫോമൻസ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് മാക്സിമം ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഊരിയ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ അതേ മെത്തേ തന്നെ ബാറ്ററി വേഗം കംപ്ലൈൻ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഓവർ ഹീറ്റ് വരും പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് എൽ സി ഡി പാനൽ എന്തേതാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ആ ഡിസ്പ്ലേക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ചുവട് വരുന്ന സമയത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുക ലാപ്ടോപ്പിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേഗം ചെന്നുകൊണ്ട് പവർ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല യു പി എസ് ഒറ്റയടിക്ക് ഓഫ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പ്ലഗ് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ ഓഫ് ആക്കാൻ പാടില്ല യു പി എസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യു പി എസിനെയാണ് ലാപ്ടോപ്പിന് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ നെക്കി പിടിച്ചാണ് പ്രസ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താണ്ട് ഒരിക്കലും ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ ഉണ്ടാവും ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ട് പോയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താണ്ട് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫയൽ മിസ്സിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് വേഗം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മദർ ബോർഡ് വേഗം കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പുതിയ വയസ്സുകൾ എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ വിൻഡോസ് ടെൻ ഈ വയസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആവും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അങ്ങനെ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കി വെക്കരുത് കാരണം അത് ആ വയസ്സിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എനർജി സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേ വേ ഓഫ് ആവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ പവർ ബട്ട പവർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും പവർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയാൽ മാത്രമേ ലാപ്ടോപ്പ് മടക്കി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ടാബിൾ മുൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടമ്മൽ യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബെഡിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതേപോലെ ടാബ് പുതപ്പ് വിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ശീല വിരിച്ച ടാബ് അതേപോലെ പേപ്പർ വിരിച്ച സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്നും ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പെർ ഹീറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ